Туристер арасында танымал елдің бірі Тайланд. Бұлтыр пандемия салдарынан шетелдік демалушылар келмей өткен жыл қорытындысы бойынша 2600 тур оператор нарықтан мүлді кеткен. Осы саладағы компанияларды біз проценті уақытша жабылып қалды. Мұнау пандемияға дейін түсірілген бейне жазба. Мұнда демалушылар мәз мейрам, әлеуметтік қашықтық пен маска деген қажет емес. Ал келесі бейне жазба ел астанасы Бангкоктың қазіргі кейпі. Көшеде кісі қарасы азайған. Дүкендер мен мейрам қаналар жабық. Туризм және спорт министері осы аптада еңбек министерімен кездесі өткізетін айтады. Тараптар табысынан қағылған туристік сектор қызметкерлері шығындарының бір бөлігін өтеу мәселесін талқылайды. Алайда сала өкілдері бұл жеткіліксіз екенін айтады. Мұна көшеде бұрын күндізде түндеде тіршілік қайнап жату жеді. Шетелдік қонақтар көп болатын. Біз тәуілік бойы жұмыс дейтін біз. Ал ғазір шетелдіктер тұрмақ жерілікті тұрғындардың өзі азайды. Осылай жалғаса берсе, ауылға қайтатын шығармын. Қалада қалудың мәнісі жоқ. Табысты жылдары 40 миллион турист қабылдайтын біз. Бұйыл ары кетсе 10 миллион демал ұшы келер. Туризм саласы қалпына келу үшін тағы 2 жыл күту керек шығар. Ал Францияның туристік секторындағы табыз 40 процентке азайған. Дегенмен жергілікті бейлік бұл өзге елдермен салыстырғанда бір шама жақсы көрсеткіштейді. Өйткені үшкі туризм аса қатты зардап шекпеген. Оның үстіне бұл тұр жазда көрші елдерден біраз мейман келген. Келесайда Францияда туристер арасындағы танымал нысан Диснейленд ойын салық паркі ашылуы тиіседі. Алайда қазір коронавирустың британдық штамы тез тарап, Европадағы эпидемиологиялық ақуал ұшығып кетті. Сондықтан башылық паркта ашуды екі айға шегерді. Диснейленд шоспар бойынша сәуірдің басында қайта ашылады. Бұлтыр Испания туристік сектор үшін соңғы жарты ғасырдағы ең ауыр жыл болды. Перене түбегіне келген шетелдік саяқатшылар саны 80 процентке азайған. Мұндай жағдай соңғы рет 1960 жылдардың соңында тіркелген екен. Сала өкілдері 2020 жылдың жазғы маусымына көп үміт артқан еді. Алайда нысандардың дені ашылғанына көп болмай қайта жабылып қалды. Сарапшылардың айтуынша туристік компанияларды алаңдатып отырған мәселе пандемия дағаны емес. Бір әкзетте өз әсерін тегізген. Испания британдық туристер арасында танымал бағыт саналады. Алайда корольдіктің еурода құрамынан шығуына байланысты тұрғындар ақшаны бет алды жұмса Қазір жағдайымыз өте қиын, келушілер жоқ тұңқасы. Белік туристер саны көбейеді дейді. Алайда шындығында басқаша жағдайды бақылап отырмыз. Аралға аптасына бес рейс ұшат, бірақ бұл өте төмен көрсеткіш. Ал Австрияда осы аптада үшінші локдаун жарияланды. Алайда бейлік қатан шараның туристік секторға кер әсерін сәлде болса азайту үшін тау шаңғы шипажайларына жұмысын жалғастыруға рұқсат берді. Бірақ мұнда әлмекті көтергіштер ғана қызмет етеді. Мерамхана мен тамақтану орындары сол бұрынғысынша жабық тұр. Бұған кәсіпкерлер ғарсы. Біз әлеметті қашықтық секілді өзгеде сақтық шараларын сақтаймыз ғой. Алайда беліктің бізге жан ашымайды. Қанша жылғы еңбегіміз зая кетті. Шаш етектен шығынға баттық. Демалушылар санының азайуы Грузияға да қатты зардабын сегізді. Елде туризм экономиканың негізгі секторы саналады. Бұлтыр пандемия салдарынан сала 2 миллиард 700 миллион доллар табысынан қағылды. 2019 жылы 3 миллион 700 мұндай тұрғыны бар Грузияға 9 жары миллионға жуық шетелдік келіп рекорд тіркелген еді. Бұлтыр бұл көрсеткіш 1 миллион 700 мұн шамасында ғана болған. Негізі бейлік бұлтыр бірінші шілдеде туристер үшін шекаран ашып, қалқаралық ауе қатынасын қайта жандандыруды жоспарлаған. Алайда елдегі эпидемиологиялық ақуал салдарынан бұл шешім төрт рет кейінге шегеріп келді. Жамбыл бүгінгі шылы осындай болды. Сөз кезе көзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет жылыз бізде аздаған жарнама бар екен бірге көрек.